como CONADE, como plataformas, como activistas, como coordinadora, estamos convocando a toda la población cochabambina a participar del Cabildo Nacional por la Libertad, que se va a desarrollar en la Plaza de las Banderas a partir de las 5 de la tarde, el día miércoles 25 de enero. Es un cabildo nacional porque en los nueve departamentos se ha convocado a cabildo y en los nueve departamentos se va a realizar el cabildo. Vamos a tener preguntas, las mismas en los nueve departamentos, para que en unidad todos los bolivianos podamos determinar qué acciones, qué medidas de presión vamos a asumir para que el gobierno respete el Estado de Derecho, libere a los presos políticos y garantice una reforma eh, judicial donde los postulantes sean calificados por profesionales en derecho y no por un parlamento masista. Este cabildo por la libertad es el cabildo de la unidad porque estamos convocando movimiento cívico, ONADE, plataformas, coordinadoras, instituciones democráticas. Es un cabildo que está convocando el pueblo mismo donde debe asistir la población que quiere que se respete la libertad, la constitución y la democracia. Las preguntas se las va a conocer eh, seguramente ya el día de mañana, pero son tres ejes que van a eh, plantearse. El primer eje es la libertad de los presos políticos, la amnistía, el cierre de los casos golpe 1, golpe 2, porque no ha habido ningún golpe. Lo que ellos han hecho es fraude electoral. El segundo eje de las preguntas es la reforma judicial, porque hasta ahora ha sido este parlamento masista que ha venido calificando sin tener formación ni preparación específica en derecho. Ellos han calificado a los candidatos a magistrados y han salido... Eh, candidatos no por meritocracia, sino por yuncucracia. El segundo eje tiene que ver con una reforma judicial que garantice la meritocracia. Y el tercer eje con el respeto a la Constitución y los derechos humanos.